படமாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு இது அந்த ட்ரெய்லர்லேயே தெரியுது நான் அந்த ட்ரெய்லர் பார்த்துருக்கேன் நிறைய படத்துக்கு வந்திருக்கேன் இந்த ட்ரெய்லர் வந்து என்னென்னா அற்புதமான ஒரு ஹீரோவை தமிழ்நாட்டுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இருக்கிறார்கள் இதில் நான் உண்மையை சொல்கிறேன் நல்ல உயரமாக இருக்கார் சிரித்து அவ்வளோ அழகாக இருக்கான் மனுஷன் படம் பூரா சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறதுனால நல்லாயிருக்கு இந்த உயரம் இருந்து இப்போ இப்படி தான் ஒருத்தர் இருந்தார் இல்லை நான் நடராஜ் கேமராமேன் நடராஜ சொல் அதனால் அவர் கேமராமேன் இருந்தாலும் அவருக்கு நிறைய படம் வந்தது காரணம் தான் அதே மாதிரி இன்னொருத்தர் இருந்தார் உயரமாக இருந்தார் அவர் பற்றி உங்களுக்கு தெரியும் நான் உனக்கு என்ன சொல்கிறேன்னு தம்பி ஒன்றே ஒன்று நீ ஒரு அற்புதமான கலைஞனாக வருவாய் அதில் சந்தேகம் கிடையாது ஆனால் இந்த ப்ரொடியூசர்லாம் கொஞ்சம் அனு அனுசரித்து எல்லோருடையும் கொஞ்சம் அதாவது அவர்களும் படம் எடுக்க வேண்டும் நாம் நடிக்க வேண்டும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வேண்டும் அந்த டேரக்டர்ஸுக்கெல்லாம் மரியாதை கொடுத்து அதில் நீ செய்வேன்னு தெரியுது என் வீட்டுக்கு வந்து இன்விடேஷன் வைக்கும் போது கூட இப்படி காலை தொட்டு கும்பிட்டேன் அப்போ அவன் நான் நினச்சேன் இதெல்லாம் வந்து காலை தொடுறதுன்றதே தப்பு முதல்ல ஏன்னா முதல்ல ஆரம்பத்தில் அப்படி தான் இருக்கும் அப்புறம் தான் அந்த கால் ரொம்ப தூரமாக தெரியும் அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் நான் இந்த தம்பியை பற்றி தான் பேசுகிறதுக்காக சொல்கிறேன் அருமையான ஒரு நடிகர் நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஹைட் இருக்கு ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேருக்கு ஹைட்டு கிடையாது ஹைட்டு இருந்தால் மைண்டு கிடையாது உனக்கு ஹைட்டு இருக்குது மைண்டும் இருக்க வேண்டும் ஏன்னா நீ பாட்டு ஏதாவது தொகுதியில் போய் நின்றுடாத அதெல்லாம் ஒன்று அழிச்சிடும் உன் பிழப்பு என்ன நடிக்கிறது தெரிஞ்ச தொழிலில் விட்டவனும் கேட்டான் தெரியாத தொழிலில் தொட்டவனும் கேட்டான் அது மாதிரி ஒருத்தன் கேட்டான் நீ பார்த்துக்க அவங்க இறந்தது மட்டும் இல்லாமல் கூடவே ஒரு குட்டித்தையும் போட்டு போட்டான் முடிஞ்சு போச்சு ரெண்டு இடம் அதனால் நான் உனக்கு சொல்லிக்கொள்வதெல்லாம் நீ ஒரு சிறந்த கலைஞனாக வரும் ஏன்னா அற்புதமாக டான்ஸ் ஆடுற ஃபைட் நல்லா பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சாக்க மூக்கில் க மூஞ்சில் கட்டினதுனால நீ தான் பண்ணியான்னு தெரியல எனக்கு எந்த இடத்துல பண்ணியிருக்கேன்னு தெரியல ஆனால் எவ்ரி திங் இஸ் வெரி குட் அதுலேயும் நான் இப்போ மியூசிக் டேரக்டர் கூட முதல்ல சொன்னேன் மேலே வரும்போதே கிரிஷ் ரொம்ப ஒரு அற்புதமான பாடல்கள்லாம் பாடி அதாவது இசை அமைத்திருக்கிறார் அற்புதமாக இசை அமைத்திருக்கிறார் அவர்கிட்ட வேண்டி கேட்டுக்கொள்வது என்னென்னா தயவு செய்து நீங்கள் பெரிய ஆள் ஆகுங்க நான் இல்லைன்னு சொல்லலை அப்புறமா நார்வேயில் போய் தான் மியூசிக் டியூன் போடுவேன்னு சொல்லாதீங்க அமெரிக்காவில் போனால் தான் டியூன் வரும்னு சொல்லாதீங்க நீங்கள் போடுறது தப்பட்டையில் பாட்டு அப்போ தப்பட்டை அடிக்கிற இடம் எது மாதிரி எதிர அந்த பக்கம் இருக்கு அங்கே போய் வாசிங்க கற்றுக்குங்க அதுக்காக சொல்கிறேன் ஏன்னா நாங்களாம் நொந்து கிடக்குறோம் நாளாக வந்து அஞ்சு படம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் படம் எடுக்க பயமாக இருக்கு ஆனால் படம் எடுக்கும் போது சந்தோஷமாக இருந்தேன் ஏன்னா அப்புறமா கொஞ்சம் கடனாக ஆகிட்டேன் அதான் மா முதலே சொல்லியிருக்கேன் இந்த கடன் கொடுத்தவங்க பூரா முன்னாடி உட்காந்துருந்தாங்க என் வீட்டில் எனக்கு செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளமே கிடையாது அப்போ கூட கடன் வாங்கிடலாமான்னு நினச்சேன் அதே மாதிரி எனக்கு கொஞ்சம் உடம்பு சரியில்லைன்னு வேண்டிக்கிறாங்க இவங்க அவருக்கு ஒன்றும் ஆகிடக்கூடாது ஒன்றும் ஆகிடக்கூடாது எனக்கு கடை வரணும் இல்லை திருப்பி அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் அதெல்லாம் இப்போ வந்து பயமாக இருக்குது படம் எடுக்கிறதுக்கு ஏன்னா மிந்தி வந்து நீ தெரிஞ்சுக்க உனக்கு சொல்கிற ஹீரோக்கு சொல்கிறேன் இன்டர்வலோடு இப்போ புது ஹீரோ வர ஆரம்பிச்சிட்டான் ஒரு படம் இன்டர்வல் முடிகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு புது ஹீரோ ரெடி ஆகிட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்துக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் நீ ரொம்ப ஒரு ஒரு ஸ்பெஷலாக தெரியுற நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு தேவையான முகமாக இருக்கிற அதற்காக சொல்லிக்கொள்கிறேன் நீ வந்து பிரமாதமாக இருக்கணும் நீ வந்து உடம்பெல்லாம் பார்த்துக்கணும் ஒருத்தரும் அதெல்லாம் நீ தெரிஞ்சு வச்சுக்க இந்த சும்மா இந்த சிக்ஸ் பேக்ஸு எயிட் பேக்ஸு அதெல்லாம் ஒன்றும் வாழ்க்கை கொடுக்காது நடிக்க கற்றுக்கணும் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் நடிப்பேன் முகத்தில் இருக்கிறது தான் நடிப்பு அதே மாதிரி கதாநாயகி எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாச்சு அந்த மாதிரி கேட்ட வில விலையே இருந்ததா எந்த ஊர் மாண்டின்னு கேட்டேன் இல்லை சார் நான் மெட்ராஸில் போகிறேன் இங்கே தான் வளர்ந்தேன் நல்ல தமிழில் பேசுது நாக்பூர் சேர்ந்தவர் அவர் பேசுகிற தமிழ் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது அதை நான் மிகவும் பாராட்டுகிறேன் அதே மாதிரி இப்போ இதில் இந்த பாட்டு இப்போ ஆர்ட் ஆகட்டும் ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் ஆகட்டும் கோட்டி ஆகட்டும் 
அப்புறம் டான்ஸ் அசோசியேஷன் போட்டிருக்காங்க ஸ்டில்ஸு பிஆர் ஆஃப் கோர்ஸ் டிசைன்ஸ் எல்லாருமே இதில் வந்து டைரக்டர் வந்து ஹரிக்கு ஒரு தனி சல்யூட் பண்ணி தான் ஆகணும் எதுக்காக நான் டைரக்டருக்கு தனி சல்யூட்னு சொல்கிறேன்னா அந்த எடுத்துக்கொண்ட கரு முதல்ல பேர் சொன்னாங்களே அண்ணன் கருணாநிதின்னு ஒருத்தர் ப்ரொடியூசர் சொன்னாங்களே நீ கூட மா அது சும்மா வந்து வில்லன் கதானே கருணாநிதின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காதம்மா பாவமாக ஏன்மா நம்ம வந்ததுனால நீ கூப்பிடுற மாதிரி இருக்குது அதுக்காக சொல்கிறேன் அதனால் அவரெல்லாம் அப்படி சொல்லாது பாவம் அதெல்லாம் நல்ல ஆத்மா திறந்து போச்சு இப்போ இருக்கிறது தான் உயிர் வந்தது கேட்டுக்க டைரக்டர் ஹரி ஏன்னா நான் பாராட்டுறேன்னா இந்த குப்பை பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா ரொம்ப பேருக்கு தெரியுமா பத்திரிகையாளர்களுக்கு தெரியும் பட்டு நான்லாம் வந்து அந்த பக்கமெல்லாம் எலெக்ஷன் மீட்டிங் மீட்டிங்லாம் போவேன் எங்கே பார் குப்பையாக கொட்டியிருப்பாங்க அந்த கேரளா பார்டரு எங்கேருந்து வந்து கொட்டுறான்னா கொச்சின்லேருந்து வந்து கொட்டுறாங்க கொச்சின்லேருந்து அந்த பக்கம் பக்கத்தில் போனாலும் பரவாயில்ல கொச்சின்லேருந்து வேலை மெனக்கெட்டுக்கு இங்கே வந்து பாலக்காடு தாண்டி கொட்டுறான் அதுக்காக சொல்கிறேன் தேனி பக்கமெல்லாம் போனீங்கன்னா அந்த இதில் பயங்கரமாக இருக்கும் கம்பம்லாம் தாண்டினோடனே கூடலூர் பக்கமெல்லாம் இப்படி தான் குப்பையை கொட்டி வச்சுருப்பாங்க இதை கருவாக எடுத்தார் பாருங்கள் அதில் தான் நான் அரியை பாராட்டுகிறேன் அந்த டைரக்டர் அதில் நம்ம ஏன் அந்த கேமராமேனை பாராட்டுறேன்னா அந்த குப்பையை நம்ம பார்க்கும் போதே நமக்கே தாங்கல அந்த ஸ்மெல்லு ஏதோ ஸ்க்ரீனில் இருந்தால் கூட எதிர்க்கே தெரிகிற மாதிரி எடுத்திருக்கார் அந்த கேமராமேன் ஏன்னா அழகான மலையை எடுத்து விடலாம் இந்த பச்சை பசல் இருக்கிற இடத்த எடுத்து விடலாம் ஊட்டியை அழகாக எடுக்கலாம் அது எங்கே பார்த்தாலும் ஊட்டி அழகாக தானே இருக்கும் அதெல்லாம் எடுத்துடலாம் இந்த குப்பை மேடை அழகாக எடுக்கிறது கஷ்டம் அதை ரொம்ப சிறப்பாக செஞ்சுருக்கார் கேமராமேன் அதை நான் பாராட்டுகிறேன் அதே மாதிரி நம்ம எடிட்டர் அவர்கள் இந்த முத்து அவர்கள் இந்த சாங்கெலாம் பார்க்கும்போது நல்லா நல்லா பண்ணியிருக்கார் இந்த படம் வந்து நல்லா ஓடணும் இதுக்கு என்ன செய்கிறது இந்த தேட்டருக்காரங்க நான் சொல்லக்கூடாது தப்பு சொல்லக்கூடாது ஜனங்களை உள்ளே வர வைக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக இருக்குது வெளியே இருக்கிற சமோசா வாங்கினா உள்ளே டிக்கெட் வாங்க மாட்டோம் அதற்காக சொல்லிக் கொள்கிறேன் அதனால் இந்த தேட்டருக்காரங்க இந்த மாதிரி படத்துக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணணும் நல்ல வேலையாக இப்போ கோர்ட்டில் வந்திருக்குன்னு அண்ணன் சொன்னார் ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் எலெக்ஷன் சீக்கிரமாக வைக்கணும்னு சொல்லிட்டாங்க ஏதோ ஒரு தேதி சொன்னாங்களாம் அது நடந்து முடிஞ்சால் உங்களை மாதிரி சின்ன படங்களுக்கெல்லாம் நல்லது நடக்கும் நல்லது நடக்கணும் ஜல்தா படத்துடைய ட்ரெய்லர் அது பார்த்த பார்த்தோன்னுமே ஒரு நல்ல விஷயத்துக்காக அவங்க ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல அந்த டீமுக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் டைரக்டருக்கு என்னுடைய பாராட்டுக்கள் தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா களம் அப்படிங்கிறது வந்து வழக்கமாக உண்டான லவ் ஸ்டோரி ஆக்ஷன் அது இது அப்படிங்கிறது இல்லாமல் அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது ஏதாவது ஒரு சமுதாய விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் ரிஸ்கான மேட்ரு தான் பட் இருந்தாலும் அந்த ரிஸ்கான மேட்ரு இருந்தால் கூட ஃபஸ்ட்டு செய்யும்போது நல்ல விதமாக செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மரியாதை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு படமாக எடுத்திருக்காங்கிறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது இப்போ டைரக்டர் கூட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் இந்த மாதிரி வந்து கல்தா அரசியல் பழகு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் ஆனால் அரசியல் பழகிறது அவ்வளோ சாதாரண விஷயம் இல்லை ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் ஏன்னா அதுக்குன்னு தனியாக ஒரு மூளை வேணும் அது இருந்தால் தான் அரசியலே பண்ண முடியும் நான் ஒரு தடவை எம்ஜிஆர் அவர்கள் இறந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து திடீர்னு ஒரு டீம் வந்தாங்க வந்தோடனே அண்ணன் நீங்கள் தான் நாளையிலேருந்து ரெடி ஆகணும் என்ன ரெடி ஆகிறது இல்லை அண்ணனுக்கு நீங்கள் தான் ரெடி ஆகணும் என்ன அண்ணனுக்கு என்னென்ன அப்போ அதில் ஒருத்தர் ஏழ்மைகள் முக்கியமான அண்ணன் அவர் சீயமாக அண்ணன் அடுத்தது அது நீங்கள் தான் எம்ஜிஆர் மாதிரி லீடு எடுத்து கலைஞர் எப்படி கொண்டு வந்தார் அந்த மாதிரி நீங்கள் கொண்டு வரணும் அண்ணன் நான் சிரிச்சுக்கிட்டேன் சிரிச்சுக்கிட்டு இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன் இறந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் கூட ஆகல அதுக்குள்ளே போய் இப்படி எல்லாம் தகராறு பண்ணிட்டு தான் நல்லா இருக்காது கோஷ்டி சேர்த்திக்கிட்டு அதனால் ஒரு பொதுக்குழுன்னு ஒன்று கூட்டி அதில் யாரை சொல்கிறாங்களோ அது அந்த ஜெயில் தான் பண்ண அவங்க அதில் அண்ணன் அண்ணன் அப்படி போய்க்கலாம் அதுதான் மரியாதையாக இருக்கும் அப்படின்னா என் கூடயே டாக்டர் தம்புன்னு ஒருத்தர் உட்காந்துட்டே இருந்தார் இதெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தார் இவங்க இப்படி போனோடனே ஜெயலலிதா டீம்லேருந்து அரங்கண்ணர் சார் அவர் அவர் வந்தார் வந்து அப்புறம் அப்படின்னு பேசிட்டு இருந்தது அப்புறம் நீங்கள் தான் லீடு எடுத்து பண்ணணும் அப்படின்னா நான் லீடு எடுத்து பண்ணுறது என்ன லீடு எடுத்து பண்ணுறது அப்படின்னு அப்புறம் இல்லை இல்லை அம்மாவுக்கு நீங்கள் தான் சப்போர்ட் பண்ணி ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி இருந்து பண்ணணும் நான் சொன்னி இல்லைங்க அந்த கோஷ்டியெல்லாம் எனக்கு இஷ்டமே இல்லை அதனால் பொதுக்குழுன்னு ஒன்று கூட்டி அதில் வந்து
இதில் ரெண்டு பேர்த்தில் யார் வருவாங்கன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு ஏன் அப்படின்னு இல்லை இல்லை சொல்லுங்கன்னு ஜெயலலிதா அவங்க தான் வர்றது சான்ஸ் இருக்குது எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்களுக்கு தான் ஒரு மாதம் அந்த சப்போர்ட்லாம் இருக்குது அவங்க தான் வர்றது சான்ஸ் இருக்குது அப்புறம் உங்களுக்கு சினிமா வேணுமா இல்லை அரசியல் வேணும் இல்லை இல்லை நான் இதை நினச்சி தானே வந்து இதுக்கு தானே வந்திருக்கேன் அப்படின்னு அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கணும் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு இல்லை உங்களுக்கு சினிமா தான் முக்கியம்னு நினைக்கிறீங்க சினிமா தான் வரணும்னு நினைக்கிறீங்க இதில் ரெண்டு பேர்த்தில் ஜெயலலிதா ஜெயிப்பாங்க போது நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கணும் ஜெயலலிதா சைடுக்கு சேர்ந்துக்கணும் சார் ரைட் ஹேண்டு மாதிரி ஆயிடணும் அப்போ ஒரு கிங் மேக்கர் மாதிரி நீங்கள் ஆயிடுவீங்கல்ல என்ன இது கூட தெரியாமல் எப்படி சார் நீங்கள் சினிமாவில் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாரு அப்போ தான் நினச்சிட்டு ஓ அரசியல் இவ்வளோவெல்லாம் யோசிக்க வேண்டியதுதான் இப்படியெல்லாம் திங்க் பண்ண வேண்டியதுக்காக ஆனால் உண்மையிலேயே அவர் அன்றைக்கி சொன்னது வந்து கரெக்டான அரசியல்வாதியாக இருந்தால் அதை பிக்கப் பண்ணிட்டு போயிடுவான் ஏன்னா இவங்க தான் ஜெயிக்க போகிறாங்கன்னா இந்த சைடில் நம்ம போயிடுவோம் இப்போதைக்கு இது நல்லா இருக்கும் அப்புறம் அவங்க வந்துட்டாங்கன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய பவர் மாதிரி இருக்குமல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி தான் திங்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் நமக்கு அப்படியெல்லாம் யோசனை வரல யதார்த்தமாக நம்ம வந்து எதுக்கு இங்கே சண்டை அப்படி இப்படின்னு நியாயம் சொல்லணும் அது மாதிரி அவர் சொல்லிட்டார் ஈஸி அரசியல் பழகணும்னு வச்சுருக்கோங்க அரசியல் அப்படி பழக முடியாது அது பிளட்லேயே கொஞ்சம் இருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் இன்றைக்கி வந்து ஒவ்வொருத்தருக்குமே அரசியல் அப்படிங்கிறது வந்து ஏதோ ஒரு விதத்தில் ஓட்டு போடுற விதத்தில் வந்து நமக்கு அது தேவையான ஒன்றா இருந்துட்டுருக்கு அரசியலுக்குள்ளே கூர்ந்து பார்க்குறது அரசியலை கவனிக்கணும் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஓட்டு போடுறதுல வந்து நமக்கு அந்த அஞ்சு வருஷம் அந்த பீரியடு பூராமே வந்து நமக்கு நல்லது கெட்டது எல்லாமே நம்ம தீர்மானிக்க வேண்டிய விஷயம் அதனால் அரசியலில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் பங்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது அவங்க சொன்னதுலேருந்து புரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஒரு நல்ல கருத்துள்ள படத்தை வந்து அவங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சதே பெரிய இன்டென்ஷன் அதை வந்து கொஞ்சம் கமர்ஷியலாகவும் எடுத்த மாதிரி ஆக்ஷன் ஈக்ஷன் எல்லாம் வச்சு கொஞ்சம் ரெவல்யூஷனாக அந்த டைலாக்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ரெவல்யூஷனாக எங்கள் மண் எங்கே இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இது பண்ணுறதுங்கிறது ஜனங்களுக்கு அது உண்மையிலேயே ஒரு கேட்சிவான ஒரு விஷயமா இருக்கும் அதனால் படம் வெற்றி பெறணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய மனமார்ந்த நல்வாழ்த்துக்களை டோட்டல் டீமுக்கும் டோட்டல் டெக்னீஷியன் எல்லாத்துக்குமே தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த அடிப்படையில் இன்றைக்கி கோடி கோடியாக போட்டு பல படங்கள் வந்து கதாநாயகர்களை வழிபடுவதும் கதாநாயகர்களை கடவுளாக சித்தரிப்பதும் மட்டுமே நூற்றுக்கணக்கான கோடிகள் போட்டு படம் எடுக்கின்ற நேரங்களில் இது போன்று மக்கள் பிரச்சனையை சமூகத்தில் நடந்து கொண்டிருக்க பிரச்சனையை ஒரு சின்ன பட்ஜெட் படமாக ரொம்ப தைரியமாக எடுத்து அந்த அரசியலை பேசியிருக்கிற அந்த குழுவினர்களுக்கு நெஞ்ச அந்த வாழ்த்துக்கள் அரசு என்பது வந்து ஒழுங்கமைப்பிக்கப்பட்ட ஒரு வன்முறை கருவின்னு லெனின் சொல்லுவார் அதுதான் நம்ம காலங்காலமாக பார்த்துக்கிட்டே இருக்கோம் நம்ம அரசு நிர்வாகங்கிறது நிர்வாக முறைங்கிறது வந்து அது மக்களுக்கான தான் வந்து எழுத்தளவிலும் ஏட்டளவிலும் தான் இருக்குது ஆனால் செயல்முறையில் நடைமுறையில் பார்த்திங்கன்னா அது முழுக்க முழுக்க மக்களுக்கு எதிராக ஒரு மக்களை சுரண்டுகின்ற மக்கள் வரிப்பணத்தை சுரண்டுகின்ற ஒரு நிரந்தரமான அமைப்பாக தான் தொடர்ந்து செயல்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அது இன்றைக்கி நேரத்து இல்லை இன்றைக்கி கொஞ்சம் கூடுதலாக வந்து அதுக்குள்ள மதமெல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது அதுக்கு முன்னால் உள்ள ஆட்சியாளர்கள் மத்தியில் ஆண்டவங்க எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அந்த சுரண்டல் முறைகள் இருந்தது அதற்கு காரணம் வந்து நம்ம அரசியலற்று நம்ம சமூகம் இருப்பது தான் அரசியல்ன்றது நம்ம பொதுவாக என்ன எடுத்து நினச்சிக்கிறோம் நினச்சிக்கிறோம்னா அரசியல் கட்சிகள் அந்த கட்சிகளோட செயல்பாடுகளை தான் நம்ம இன்றைக்கி அரசியலை நினச்சிக்கிறோம் சமீபத்தில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் எந்த அளவுக்கும் இல்லாத பகுத்தறிவு பகலவன் தந்தை பெரியார் அவர்களை வந்து கடுமையாக வந்து இங்கே தாக்கிக்கிட்டே இருக்காங்க தொடர்ந்து தாக்கிக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதற்கு உதாரணமாக வந்து திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையோ இல்லை அப்படி வந்து ஒரு கட்சியை காட்டி வந்து பெரியாரை வந்து ஒட்டுமொத்தமாக மறுப்பதும் தூக்கி போடுவதும் அந்த மாதிரி அது காரணமே வந்து என்னென்னா நம்ம அரசியல்னா அந்த அரசியல் கட்சிகளை தான் அரசியலாக பார்க்க பார்க்குற ஒரு நிலை நமக்கு இருக்குது எப்படி வாழ்வியல் புவியியல் அது போன்ற அரசு பற்றின இயல் தான் அரசியல் நம்ம வந்து இந்த அரசியலை வந்து முழுசாக புரிஞ்சுக்கணும் அரசியல்னா என்ன அரசு நிர்வாகம்னா என்ன தொடர்ந்து இங்கே வந்து எல்லா காலத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல்வாதிகள் வந்து பண்ணையார்கள் மாதிரியும் கொடைகாலர்கள் மாதிரியும் வள்ளல்கள் மாதிரியும் தான் இங்கே போர்ட்ரேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கும் எந்த தலைவரும் தன்னோடய வீட்டிலேருந்து தன்னை சொத்தை விற்று மக்களுக்கு செய்யலை மக்களுடைய நீங்கள் நம்ம சின்ன சின்ன ஒரு சாதாரண ஒரு மூக்குப்படியிலேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு கார் வாங்குற வரைக்கும் எல்லாத்துலேயும் நம்ம வரி கட்டுறோம் அந்த வரியிலேருந்து தான் இந்த அரசாங்கங்கிற ஒரு நிர்வாகம் நடக்குது அதில் தான் எல்லாருக்கும் சம்பளம் கொடுக்குறோம் அந்த பணத்தை தான் திட்டங்களாக போட்டு கொடுக்குறாங்க இதுதான் அவர்களுடைய வேலை கடமை ஆனால் நமக்கு என்னென்னா இங்கே ஒரு முதலமைச்சர் தான் அவர் புண்ணியத
முக்கியமாக வந்து நாம் வந்து கொஞ்சம் விழிப்பாயி அரசியல்னா என்ன ஒரு ஒரு இந்திய கடைமுகனுடைய குடிமகனுடைய உரிமைகள்னா என்ன கடமைகள்னா என்னங்கிறத வந்து யாரும் சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டாங்க நம்மளாம் முட்டி மோதி அரசியல் பழகாமல் எதுவுமே மாற்றம் நிகழாது இந்த கல்தா படம் வந்து அரசியல் பழகுன்ற ஒரு தீம் வந்து நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது எந்த ஒரு அரசாங்கத்தையோ யாரையும் இந்த படத்தில் வந்து தாக்கி படம் பண்ணுன்றது எங்களுக்கு நோக்கம் கிடையாது கதையில் ஒரு சின்ன கரு அது வந்து ஒரு மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு பயனுள்ள கருவாக இருக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி ஒரு கான்செப்ட் சூஸ் பண்ணோம் அதுதான் மருத்துவ மாமிச கழிவுகளை வந்து கழிவுகளால் பாதிக்கப்படுற ஒரு மக்களை பற்றிய ஒரு கதையாக சொல்லியிருக்கோம் இந்த அரசியல் பழகுன்றது சாமானியன் ஒவ்வொருவரும் தனக்கான ஒரு அரசியலை பழகணும் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் தான் இந்த கல்தா இந்த படத்தை வந்து முத முதல்ல நான் ஒரு நாலஞ்சு ப்ரொடியூசர்கிட்ட சொன்னேன் இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு ரெண்டு படம் பண்ணியிருந்தேன் ஆனால் அதில் வந்து வியாபார ரீதியாகவும் பெரிய ஒரு சக்ஸஸ் இல்லைனாலும் என்னை வந்து வாழ வச்ச என்னுடைய முதன்மை தயாரிப்பாளர் வந்து சுஷில் குமார் ஜெயின் அவர் இல்லைன்னா இந்த மேடையில் நான் இல்லை நானும் பல தோல்விகளை தாண்டி தான் இங்கே நிற்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்தை வந்து நான் ஒரு மூணு நாள் ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு அஞ்சாவது ஒருத்தர்கிட்ட சொன்ன உடனே அதில் வந்து என்ன மாதிரி ஸ்க்ரீன் பிளே ட்ராவல் ஆகும் எப்படி வந்து இது கொண்டு போவாங்க அப்படின்லாம் எதுவுமே கேட்கல அதை வந்து உடனே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு அடுத்த வாரத்துலேருந்தே வந்து பண்ணார் இது யூஸ்வலாக எல்லா மேடையிலும் வந்து ஒருத்தவங்க வந்தால் வந்து இப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு மேடை கிடையாது அதுக்கு முதன்மை காரணம் எங்கள் தயாரிப்பாளர் ரகுபதி சார் அவர் தான் வந்து உடனே ஏன்னா ஒரு மூணு நாள் ப்ரொடியூசர் வந்து என்னை கிண்டல் பண்ணாங்க என்னடா குப்பை கொட்டை வராங்க குப்பை கொட்டை வர்றதில் ஊருக்குள்ள அவனுக்கு ஒரு இது நடக்குது அப்படின்னும் போது ஒரு ஏழனமாக பேசின ஒரு இடத்துல வந்து இன்றைக்கி என்னை இந்த மேடை ஏற்றி இந்த கல்தா படத்தை வந்து உங்கள் முன்னாடி வர பிப்ரவரி இருபத்தெட்டாம் தேதி யூஏ சென்சாரால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு சர்டிஃபிகேட்டோட எங்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அதுக்கு மலர் மூவி மேக்கர்ஸ் நிறுவனமும் மை கிரியேஷனும் தான் காரணம் நான் இண்டிவிஜுவலாக யாரை பற்றியும் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா ஒரு ஒருத்தருமே டே நைட் உழைச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த உழைப்பு எல்லாம் சினிமாவில் ஒரு சாதாரணமான ஒரு விஷயம் தான் அது வெற்றி என்ன ஒரு விஷயம் கிடைக்கும் போது அது எல்லாமே மறந்துடும் ஸோ அந்த வெற்றிக்காக காத்திருக்கும் இதுக்கு எல்லோரும் நீங்கள்லாம் சப்போர்ட் பண்ணோம் சினிமாவுக்கு புதுசாக வரவேன் நீச்சல் தெரியாதவங்க கிணத்தில் குதிக்கிற மாதிரி தான் நினைக்கிறேன் ஒன்று பிடிச்சி மேலே வரத்துக்கு ஏதாவது இருக்கணும் இல்லை ஆல்ரெடி நீச்சல் தெரிஞ்சவங்க நம்ம தூக்கி வரத்துக்கு யாராவது இருக்கணும் உண்மையிலே இந்த படத்தில் எனக்கு அந்த ரெண்டுமே கிடச்சிது பாக்கியமாக நினைக்கிறேன் அருமையான ஒரு கதைக்களம் கிடச்சிது என்னை மேலே தூக்கி கொண்டு வரத்துக்கு அதுவும் இல்லாமல் டேரக்டராக இருக்கட்டும் ப்ளஸ் சக ஆர்டிஸ்டாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க அது எனக்கு மிகப்பெரிய உதவியாக இருந்தது எல்லாம் ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தாங்க எந்த ஒரு விஷயமாக இருக்கட்டும் யாருமே இந்த மூஞ்சி முகம் சொல்லிக்காமல் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு வாழ்வியல்ல ஒரு படன்ற மாதிரியே இருக்காது செட் எப்பயுமே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பாகவோ நம்ம கஜராஜ் சார் வந்து போக போக அப்பான்ற மாதிரியே ஒரு தாக்கத்தை உண்டாக்கிட்டார் அப்பா சாங்கெல்லாம் உண்மையிலே அது எப்படி அந்த எமோஷன் எல்லாம் சொன்னாங்க அதை பார்த்துட்டு எப்படி அந்த அளவுக்கு எழுதுறீங்க என்னான்ட்டு உண்மையிலே அந்த ஒரு தாக்கத்தை உருவாக்குச்சு புதுசாக வந்து இப்போது ஒரு பெரிய மூவி டீமில் போயிட்டு பண்ணால் எப்படி இருக்கும் தெரியல பட் ஒரு பட்ஜெட் ஃபிலிம் ஒரு புது புதுமுகங்களாக எல்லாருமே ஒரு அறிமுகமாக வரும்போது இப்படிப்பட்ட அனுபவம் கிடைச்சது எனக்கு பெரிய வாய்ப்பான்னு நினைக்கிறேன்